This evening, if I had my preference, I would put you all in a 747 and we'd fly to Israel and I'd take you on a dig. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, dann würde ich euch alle einpacken in eine 747 und wir haben auch schon den Piloten dafür und wir würden einen Ausflug nach Israel machen. But instead we're going to have to do a virtual excavation on the uh, pictures on the screen. Aber wir müssen es bei einer virtuellen Reise lassen mit Bildern auf dem Schirm. This uh, presentation this evening deals with the excavations. Actually, they're still ongoing at Gezer. That's an ancient biblical city west of Jerusalem. Die Bilder, die Sie hier sehen, das handelt von aus. Da sehen Sie Ausgrabungen Tel Gezer. Gezer ist eine alte Stadt westlich von Jerusalem. Gezer is mentioned several times in the Bible. Gezer wird etliche Male in der Bibel erwähnt. The king of Gezer organized the Canaanites to uh, resist Joshua and the Israelites. Als damals Josua und die Israeliten in Kanaan einfielen, da kam der König von Gezer und führte die Kanaaniter gegen sie an. The Canaanites lost. Die Kanaaniter verloren. Gezer is also known to be in the tribal territory of the tribe of Ephraim, later to become a Levitical city. Man weiß auch, dass Gezer im Stammesgebiet der Ephraimiter lag und später eine Levitenstadt wurde. And still later the Bible tells us that Gezer was given by the Pharaoh of Egypt to King Solomon has a gift. The whole city has a gift. Und noch später berichtet die Bibel, dass die ganze Stadt Salomo vom Pharao als ein Geschenk gegeben wurde. And then we're finally told that Solomon after he received Gezer as a gift that he fortified it. Und später erfahren wir noch davon, dass Salomo diese Stadt befestigt hat. In Joshua 10:33 we read, then Horam king of Gezer came up to help Lachish and Joshua smote him or killed him and his people until he had left none of them remaining. In Josua 10 Vers 33 lesen wir in der Bibel, zu derselben Zeit zog Horam, der König von Gesa, hinauf, um Laches zu helfen, aber Josua schlug ihn samt all seinem Volk, bis ihm nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. And then there's another passage in 1 Kings 9 that gives us more information about Gezer. Dann finden wir noch einen anderen Abschnitt in 1. Könige 9, wo wir mehr über Gezer erfahren. And this particular text has been of great interest to archaeologists. Und dieser Text ist für Archäologen besonders interessant. Because it talks about both destruction and rebuilding at the city of Gezer. Weil er davon handelt, dass diese Stadt sowohl zerstört als auch wieder aufgebaut worden ist. When an archaeologist reads that an ancient city was built somewhere, he gets excited because that may mean there's something he can find if he digs in the ground. Wenn ein Archäologe davon hört, dass irgendwo in der Antike eine Stadt errichtet worden ist, dann wird er ganz aufgeregt, denn er denkt sich, wenn ich an der richtigen Stelle grabe, finde ich sie. And if the city was destroyed and burned, that's also something that will leave a record in the archaeological record. Und auch wenn dann eine Stadt zerstört worden oder verbrannt worden ist, ist es etwas, was man in den archäologischen Schichten wiederfinden kann. So 1 Kings 9 verses 15 through 17 read, Now this is the account of the forced labor which King Solomon levied to build the house of the Lord, that would be in Jerusalem, his own house, the Milo, the wall of Jerusalem, Hatzor, Megiddo and Gezer. Und wir lesen in 1. Könige 9, Vers 15, Und so verhielt sich mit den frohen Leuten, die der König Salomo aushob, um zu bauen das Herrenhaus und sein Haus und den Milo und die Mauer Jerusalems und Hazor und Megiddo und Gezer. Now it's very interesting. These three cities of Hazor, Megiddo and Gezer are actually quite famous in biblical history. Das ist interessant, denn diese drei Städte, Hazor, Megiddo und Gezer, waren in der biblischen Geschichte sehr berühmt. They were three of the largest and most important cities, even in the time of King Solomon. Sie waren zur Zeit Salomos, gehörten zu den größten und wichtigsten Städten. And after mentioning Gezer, the text goes on to say a few more details about Gezer. Und dann nach der Erwähnung von Gezer erfahren wir noch mehr Details. It says that for Pharaoh, the king of Egypt, had gone up from Egypt and captured Gezer and burned it with fire and killed the Canaanites who were living in the city. And the Pharaoh had given it as a dowry for his daughter, Solomon's wife. So Solomon rebuilt Gezer and the Lord Beth Horon. Wir lesen, denn der Pharao, der König von Ägypten, war heraufgezogen und hatte Gesa eingenommen und mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter erschlagen, die in der Stadt wohnten, und hatte seiner Tochter, Salomos Frau, den Ort zum Geschenk gegeben. Und Salomo baute Gesa wieder auf und das untere Beet Horon. Like uh, was wäre das für ein Hochzeitsgeschenk für die Braut, wenn ihr eine verbrannte Stadt bekommt? 
Scholars have been very fascinated about this passage in the Bible as to what exactly is going on. What does it mean? Die Theologen haben sich da sehr für interessiert. Was ist da eigentlich genau mit gemeint und was war da passiert? And why does the Pharaoh give his daughter to King Solomon to marry? Und warum eigentlich hat der Pharao seine Tochter König Salomo zur Frau gegeben? Other ancient uh, doc ja, richtig. Other ancient documents from Egypt indicate that the Pharaohs were very jealous about who they would marry their daughters to. Wir wissen aus anderen alten Dokumenten, dass die Pharaonen sehr genau darauf geachtet haben, wem sie ihre Tochter zur Frau gaben. After all, the pharaohs considered themselves to be not only kings but deities, gods. Schließlich haben die Pharaonen sich nicht nur als irgendwelche Könige betrachtet, sondern als Gottheiten. Not just anybody can marry the daughter of a god. Und nicht jeder Mann kann die Tochter eines Gottes heiraten. In fact, there are some interesting and amusing historical records from this time that give an idea about how difficult it was to marry a daughter of the pharaoh. Es gibt sogar interessante und amüsante Berichte aus dieser Zeit, wie schwierig es eigentlich war, für die Pharaonentochter einen Mann zu finden. For example, there was a king up in the area of Mesopotamia who desperately wanted to have an alliance with the great king of Egypt. Es gab zum Beispiel einen König in Mesopotamien, der verzweifelt versucht hat, sich irgendwie zu liieren über eine Heirat mit dem König von Ägypten. And the way you made a political alliance in those days was to marry your children off to another king to make a uh, alliance between the two royal houses. Und üblicherweise fand so eine Allianz zwischen zwei Königreichen dadurch statt, dass man kreuzweise, also gegenseitig geheiratet hat. And so this Mesopotamian king wrote a letter to the pharaoh saying, could I please marry one of your daughters and make an alliance between us? Also hat der mesopotamische König an den Pharao eine Nachricht geschickt und ihm gesagt, könnte ich bitte deine Tochter heiraten und könnten wir so eine Allianz gründen. Ein Bündnis. Und der Pharao hat aber zurückgeschrieben, Leute wie dich lasse ich meine Tochter nicht heiraten. Solomon, at least that's what a lot of people thought he was, and he's marrying, marrying a princess of Egypt. How did that happen? Aber hier lesen wir in der Bibel, dass ein relativ kleiner König, zumindest denken das die meisten über Salomo, die Erlaubnis erhielt, die Tochter des Pharaos zu heiraten. Wie konnte das sein? Well, again, the context of ancient history teaches us what probably happened. This is what's in between the lines of the biblical text. Oh, wir müssen hier wieder ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, im biblischen Bericht. Und durch historische Hintergrundinformationen können wir besser verstehen, was da vor sich gegangen ist. We know from other historical documents that both the Syrian and Mesopotamian kings and the Egyptian pharaohs were always a bit jealous of the land of Canaan, where the Israelites had established their kingdom. Wir wissen aus anderen antiken Dokumenten, dass die ganzen Könige drumherum, die Assyrer, Mesopotamier und Ägypter, immer ein bisschen ein Auge geworfen hatten auf das Land Kanaan und das irgendwie besitzen wollten. Israel sat right up on a major north-south trade route and it controlled a lot of wealth. Denn das Land Israel saß direkt, war direkt, ähm, also die, die Lokation, es war direkt an einem Ort, wo eine Handelsroute von Norden nach Süden verlief und deswegen war das ein, ein wichtiges Gebiet. That helped make uh, Solomon very wealthy, by the way. Und das war übrigens ein Grund, warum Salomo so wohlhabend und reich wurde. So probably what happened was that the Pharaoh was looking for an opportunity to try and take over Israel. Also, was wahrscheinlich dort passiert ist, dass der Pharao dort eine Möglichkeit gewittert hat durch die Hochzeit, um, einen Fuß nach Israel zu bekommen und das Gebiet zu übernehmen. Earlier this morning we heard reference made of Absalom, the son of King, uh, one of the sons actually of Solomon. Heute Vormittag yeah. haben wir gehört über Absalom, das war einer der Söhne Davids. Son of David, thank you. Yeah. Um, and of course, there was a controversy over who was to inherit the throne of David. Und natürlich gab es uh, eine Auseinandersetzung darüber, wer sollte der Thronfolger Davids werden. And no doubt, the Pharaoh was watching to see what was going on here, if there was going to be a dispute over who would inherit the throne of Israel. Und mit Sicherheit hat der Pharao diese Auseinandersetzung beobachtet, denn er wollte auch wissen, wer würde der nächste König in Israel sein. In the event an unexpected prince rose to the throne of Israel, this new guy named Solomon. 
Aber dann kam eben ein ganz unerwarteter Thronnachfolger und das war Salomo. And that's usually the perfect moment for a foreign king to attack because the new king is young and experienced and he might be scared if the great pharaoh with his big army comes and attacks Israel. Und normalerweise ist das die perfekte Zeit, wenn man ein Land einnehmen will, um anzugreifen, denn ein neuer König ist auf dem Thron, er ist jung, unerfahren und hat vielleicht Respekt vor der mächtigen ägyptischen Armee. For you see, Gezer is right on the major highway that goes from the coast, the Mediterranean coast, up to the capital city at Jerusalem. Denn Gezer befindet sich direkt an einer äh, wichtigen Straße, die vom Mittelmeer zur Hauptstadt Jerusalem führt. It was an important border city for the kingdom of Israel. Es war für den König von Israel eine wichtige Grenzstadt. And Pharaoh probably thought, if I take the city, what will this new, young, inexperienced king do? Und vielleicht hatte Pharao sich gedacht, wenn ich diese Stadt einnehme, was wird wohl dieser junge, unerfahrene König tun? Wir erinnern uns daran, dass als Salomo König geworden war, dass der Herr Gott ihn, ihm in einem Traum erschien und ihn die Frage stellte, was er sich wünschte. Would you like to be powerful? Would you like to be rich? Would you like to be strong? What would you like as you become king? Würdest du gerne mächtig sein oder reich oder stark als König? Was wünschst du dir? And of course we know that Solomon said, give me wisdom so that I can lead my people in a good and righteous way. Und wir wissen, dass Salomo antwortete, gib mir Weisheit, damit ich mein Volk gut führen und richten kann. And God said he would not only grant Solomon wisdom, he would give him all the other gifts as well. Und Gott sagte, ich werde dir nicht nur Weisheit geben, sondern auch die all, all die anderen Geschenke dazu. So when the Pharaoh of Egypt attacked Solomon's city of Gezer, Solomon knew immediately what was going on. Als also der Pharao die Stadt Gezer angriff, die im Besitz Salomos war, da verstand der König sofort, was hier vor sich ging. And rather than being cowed or scared, he somehow signaled to the Pharaoh, if you don't get out of my city, I'm going to declare war. Und statt dass er sich feige oder ängstlich zurückzog, hat er dem Pharao die Nachricht zukommen lassen, wenn du dich nicht entfernst, zurückziehst aus meiner Stadt, dann werde ich dir den Krieg erklären. And the Pharaoh realized that this inexperienced young king was nobody to fool around with. Und dem Pharao merkt, der Pharao merkte an der Stelle, dass dieser junge, unerfahrene König, ähm, das mit dem nicht gut Kirschen essen war. And we have the unusual situation of the Pharaoh saying to Solomon, would you like to make an alliance with me? Und dann kam diese ungewöhnliche Situation zustande, dass der Pharao Salomo antwortete, möchtest du gerne mit mir ein Bündnis eingehen? And so Pharaoh uh, sent his daughter to marry King Solomon and they made a political alliance. Und so hat der Pharao seine Tochter König Salomo gesendet als Frau und es kam zu einem politischen Bündnis. Solomon took the city and immediately rebuilt it according to the biblical story. Die Bibel erzählt uns davon, dass Salomo die Stadt zurücknahm und sie sofort wieder aufgebaut hat. Here's another map that gives a little bit of a better idea of how um, Gezer relates to Jerusalem. Gezer is to the west. And about where the E is in that uh, name Gezer is where the city of Jerusalem would be located. Here's Gezer here, and Jerusalem is located right about there. Auf der Karte sieht man das ein klein bisschen besser, wo Gezer eigentlich lag. Das ist da, wo diese Nadel zu sehen ist. Und Jerusalem lag eben westlich davon ungefähr, ungefähr hier. Here's an aerial photograph of uh, Gezer, the uh, ancient city that Pharaoh conquered. Hier finden wir eine alte Luftaufnahme von Gezer. Die Stadt, die der Pharao, Entschuldigung, die Stadt, die Pharao eingenommen hatte. This is actually a photograph from the 1960s, uh, one of the uh, recent modern excavations. You can still see the excavation camp in the bottom of the picture. Das ist eine Aufnahme aus den 1960er Jahren und man kann da immer noch die Zelte sehen. Da fand eine Ausgrabung statt zu der Zeit. And you can still see along the edge of the ancient city some of the walls. That surrounded the city and protected it. Man sieht immer noch die Umrisse der Stadt durch die Stadtmauer, zum Teil. And then a couple of other uh, aerial photographs of Gezer to give you some idea of what the ancient city looked like. It's the mound in the middle. Hier noch ein paar weitere Luftaufnahmen von der Stadt, um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Es ist also der, der Hügel in der Mitte. Another picture. Ein weiteres Bild. The roads up there are used by the Israeli army to patrol. This uh, currently Gezer is on the border between Israel and the Arab territories in the West Bank. Also diese ähm, Straßen, die Sie dort sehen, werden genutzt von der israelischen Armee, weil das eben Grenzgebiet ist. Dies sind die Golanhöhen. Mm -hmm. Oder and, zu den Golanhöhen sind das Verbindungsstraßen. Danke. And then in this picture, there's an interesting thing here. This is from before the time of Joshua. These are big standing stones that the Canaanites worship. These were excavated by. Um, das, was Sie eben dort äh, 
sehen, ja, das sind interessante mhm. Steine, das sind das große, große aufgerichtete Steine, das sind noch Überbleibsel von den Kanaanitern und von ihrem Götzendienst. And then the next picture shows Gezer from the southwest. Hier ein Blick auf Gezer von Südwesten. So under that dirt you see here and under those trees right along here is where the ancient city is buried. It's underground. Also dort, wo jetzt Bäume stehen, direkt darunter begraben, unter diesem Hügel, befand sich die Stadt. Then the next picture. Um, a lot of times people ask, how do you know you're digging in the right place? How do you know this is biblical Gezer? Und dann das nächste Bild. Und viele Leute stellen mir die Frage, woher wissen sie, dass sie am richtigen Ort graben, dass da das biblische Gezer sich befand? Well, in this case, the ancient people helped us. In diesem Fall haben uns die antiken Menschen geholfen. They buried in the ground about 19 rocks and they carved the boundary of Gezer on them. Sie haben nämlich hier ähm, Grenzsteine eingegraben, die, die beschriftet waren. So we have no doubt that we're excavating biblical Gezer. Drumherum und deswegen haben wir gar keinen Zweifel, dass es sich hier wirklich um das biblische Gezer handelt. Here you can see a map that shows the different places the boundary stones have been found around the city right here. Sie sehen dort auf der Karte die gestrichelte Linie, verschiedene Fundorte von solchen Grenzsteinen um die Stadt Gezer. In fact, they found another one just last summer. Our team was again excavating at Gezer last summer. Und im letzten Sommer, unser Team war wieder dort bei Ausgrabungen und da haben sie noch einen weiteren Grenzstein gefunden. Now about uh, 40 years ago, a leading Israeli archaeologist, Yagil Yadin, was excavating in the north part of Israel. Vor etwa 40 Jahren hat in Nordisrael ein führender israelischer Archäologe Ausgrabungen gemacht. Sein Name war Yigael Yadin. Yadin was one of the leading archaeologists of his generation until he died in 1984. 1984 ist er gestorben. Er war einer der, der führenden Köpfe in der Archäologie seines Landes. I actually had the privilege of meeting him on one occasion. Ich hatte sogar das Vorrecht, ihm mal persönlich zu begegnen. Anyway, he was excavating uh, two cities, uh, Masada. Uh, which is near the Dead Sea, and of interest to us is Hatzor, one of those three cities mentioned in uh, Kings. Jedenfalls, er hat Ausgrabungen gemacht in Masada, das ist am, am Toten Meer. Aber für uns ist interessant Hatzor, denn es ist eine der drei wichtigen Städte. And uh, Professor Yadin was actually um, fairly sympathetic to the Bible. He was an Israeli Jew, of course, and he believed that the biblical story was actually fairly accurate and that archaeology would confirm the Bible story. Und Yadin war eigentlich ein gläubiger Jude und entsprechend ähm, war er sehr offen für die biblischen Berichte und war der Überzeugung, dass die alttestamentliche Geschichte wahr ist und dass man sie archäologisch bestätigen kann. Uh, in the uh, late 1950s, he was excavating in the north at uh, one of these other three, uh, two cities. There were three, you remember, Hatzor, Megiddo and Gezer. This was Hatzor and he was digging there in the 1950s. In den 1950er Jahren hat er hier Ausgrabungen gemacht. Das ist also eine der drei Städte Hazor. Mm -hmm. It was the chief, and the Bible says it was the head of all those kingdoms. It was the most famous city Joshua conquered. Und die Bibel sagt sogar, diese Stadt war die berühmteste, die Josua eingenommen hat, sozusagen die die Haupt, das Haupt aller Städte, die Hauptstadt. And where I'm going with my laser, all that you see that I'm surrounding here with the light is all a buried city. Und alles, was ich hier gerade umfahren habe mit dem Laserpunkt, also fast das ganze Bild, die unteren zwei Drittel, sind ehemalige Stadt Hatzor. And this location here, the smaller area, is the upper city of Hatzor. Und dieses kleinere Gebiet, das ein bisschen angehoben ist, ist sozusagen das Zentrum, also die, die obere Stadt von Hatzor. Yadin dug holes everywhere on the side, but he concentrated on the Acropolis, because that's typically where the palace and the library and all the interesting things would be found. He, he concentrated, concentrated the, here because mm -hmm. that's the high city where the palace mm -hmm. and the uh, you know, temples and anything also, else would be library. Ja, Professor Yadin hat überall dort äh, Löcher gegraben, aber vor allem eben in der Oberstadt, im Zentrum, weil da befand sich normalerweise der Palast und die wichtigen Gebäude. On the uh, east side of the tell, he found an interesting structure. It's hard to interpret, but it's these stones right here. This mm -hmm. is part of an important structure. Auf der östlichen Seite dieses Grabungshügels fand er eine interessante Bau, eine interessante Struktur. Man kann das gar nicht so gut erkennen, was das darstellt. It's hard for an untrained archaeologist to know what you're looking at, but the next picture makes it a little clearer. Wenn man kein archäologisches, geschultes Auge hat, erkennt man noch nicht so viel, aber hier im nächsten Bild wird es deutlich. 
The stones come from several different periods, different layers that date to different times. Diese Steine stammen von verschiedenen Schichten und die sind natürlich mit verschiedenen Zeiten verbunden. The stones in uh, white on this map are the ones that interest us. Die weiß gezeichneten Steine sind für uns jetzt interessant. What you see is a special type of a double thick wall called a casemate wall coming down here. Man sieht hier eine ganz spezielle Bauart von Stadtmauer, man nennt das Kasemattenmauer. Die hatte eben doppelte Wände und war innen hohl. The casemate wall is famous because it not only gives you more thickness and protection because it's two walls, you can also store things inside the rooms. Und die Kasemattenmauer war interessant, weil sie eben mehr Festigkeit durch die Doppelmauer gegeben hat und in den Hohlräumen konnte man auch was lagern. The casemate wall actually joins with a special type of a city gate for the upper city. Die Mauer stößt dann unten auf eine ganz bestimmte Bauweise eines Stadttores. The gate is famous for having six guard chambers and two guard towers in it. Das, diese Torart ist deswegen berühmt, weil es da sechs Räume gab für die Wachleute und zwei Räume für die ähm, Wachtürme. As Jardine excavated this, he concluded that it dated to the 10th century BC. Als er die Ausgrabung machte, hat er die Überreste datiert auf das 10. Jahrhundert vor Christus. That would be exactly the time when King Solomon was ruling. Und das war genau die Zeit, wäre genau die Zeit, wo König Salomo regiert hat. And so Jardin said this must be the part of Hatsor that Solomon built as recorded in 1 Kings 9. Und so sagte Jardin, das muss der Teil von Hatsor sein, über den wir in 1. Könige 9 lesen, den Salomo wieder neu aufgebaut hat. One of the cities that Solomon had rebuilt. Also eine der Städte, die Salomo wieder aufgebaut hat. But the Bible says that Solomon rebuilt three cities, Hatsor, Megiddo and Gezer. Die Bibel sagt aber, dass Salomo drei Städte wieder aufgebaut hat, Hatsor, Megiddo, Megiddo und ähm Ge Gezer. Und Gezer. Yeah. Okay, so Jardin decided to go visit Megiddo to see if he could find evidence of King Solomon's building there. Also ist Professor Jardin nach Megiddo gegangen und hat sich überlegt, hat versucht, ob er nicht dort Hinweise finden kann auf die Bautätigkeit Salomos. Hier haben wir ein Bild. And here's a picture of Megiddo. Das ist Megiddo, dieser Tafelberg. Now it turned out that a different archaeological team had already excavated Megiddo. So Yadin started looking at what they had found to see if he could see any evidence of King Solomon's rebuilding activity. Und er stellte dort fest, dass es schon ein anderes Team vor ihm gegeben, gegeben hatte, das Megiddo ausgegraben hatte. Und also hat er sich genau umgeschaut, ob es Hinweise gibt auf das, was er gesucht hat. Über König Salomo. This next picture is a modern, more recent aerial photograph of Megiddo, as it looks, well, a few years ago now. Das ist ein recht junges Bild, er ist ein paar Jahre alt, eine Luftaufnahme von Megiddo. And in this area, at the top of the picture, Yardin found what he was looking for. Und dort ganz oben in diesem Gebiet, oben an dem Bild, hat Yardin das gefunden, was er gesucht hatte. Next picture. He saw that in the earlier excavation, those archaeologists had also found a six-chambered gate. Er stellte fest, dass die Archäologen, die dort gegraben hatte in den in den früheren Schichten, auch ein Stadttor dieser Bauweise gefunden haben mit den sechs Räumen. The dimensions were almost identical to those he had found at Hatsor. Und das hatte fast genau dieselben Ausmaße wie das in Hatsor. The pottery found with the gate was also 10th century, the same date has that at Hatsor. Und auch die Tonscherben, Gefäße, die man fand, hat man genauso datiert wie das Tor in Hatsor auf dieselbe Zeit. And Yadin noticed something else about the walls of the piers of the gate. Yadin fiel auch etwas anderes auf an den Mauern des Tores. You can see that the stones are very square. Yes. Man kann feststellen dass die Steine sehr rechtwinklig sind. Archaeologists refer to these stones as Ashler stones. Und Archäologen nennen das Ashler Steine. Next picture. This turns out to be my professor uh, Deaver when he was a young man and he's standing next to some of the gates uh, piers of Megiddo. This is the Megiddo gate and he's touching some of these square stones. Um, wir sehen auch diese quadratischen um, rechtwinkligen Steine, das ist Professor Diver übrigens, mein späterer Professor, als junger Mann noch. Und er steht hier an einigen der, er steht hier an der, in Megiddo, an der Seite. Auf And dieser. The interesting thing about these square stones is that they're first introduced into this part of the ancient world by the Phoenicians. Das Interessante an diesen 
rechtwinkligen Steinen ist, dass sie erst durch die Phönizier eingeführt worden sind in diesem Gebiet. And yet we find these Phoenician style stones in an Israelite city built by King Solomon. Und trotzdem finden wir diese phönizischen Steine in einer israelitischen Stadt, die König Salomo gebaut hat. And Yadin knew his Bible and he remembered that during the reign of King Solomon, King Solomon wanted to undertake a building project. Und wenn ihr die Bibel gut gelesen habt, könnt ihr euch erinnern, dass in seiner Regierungszeit Salomo tatsächlich ein bestimmtes Bauprojekt durchführen wollte. But the Bible also says that amongst the Israelites there were no trained craftsmen, no masons, no architects, no engineers who knew how to build uh, these kinds of buildings. Aber die Bibel sagt auch, dass es unter den Israeliten nicht die richtigen Fachleute und Architekten für diese Art von Gebäuden gab. So King Solomon went to his friend, the king, uh, today it's called Lebanon, it's Hiram of Tyre. And he asked King Hiram of Tyre, can you send down engineers to help build my building projects? Und der König ging dann zu Hiram von Tyros, seinem Freund, der am heutigen Libanon geherrscht hat und hat ihm gesagt, kannst du mir nicht helfen und kannst mir Handwerker und Fachleute schicken? So it's interesting that at Hatsor and at Megiddo you see the use in the 10th century for the first time of Phoenician stones, just like the Bible suggests. Das ist interessant, dass so wie es die Bibel eigentlich berichtet, in Harzo und Megiddo, man im 10. Jahrhundert zur Zeit Salomos zum ersten Mal Bausteine findet im Stil der Phönizier. So slowly the archaeological pieces seem to be uh, adding up in harmony with what the Bible says. So Tyrus is Phoenicia. Yeah, When Tyre is Phoenician. Mm -hmm. And they sent Phoenicians mm -hmm. from Tyre down to Hatzo, Megiddo and Gezer to yeah. build. Also Hiram von Tyros, das war phönizisches Gebiet und da kamen eben diese Bausteine her. Naturally, Yadin was very interested in what happened to Gezer then, because the Bible says Solomon rebuilt three cities besides Jerusalem, Hatzor, Megiddo, and Gezer. Yadin had found the Solomonic evidence for Hatzor and Megiddo. What about Gezer? Natürlich war Yadin jetzt sehr interessiert an der dritten Stadt Gezer, denn die Bibel berichtet ja von drei Städten, die Salomo aufgebaut hatte. Zwei hatte er schon sich angeguckt, Megiddo und Hatzor, aber was war mit Gezer? Now it turned out that there had been an earlier British archaeologist that had dug some, dug some holes in Gezer way before World War I. Es zeigte sich, dass in Gezer auch schon ein britischer Archäologe gegraben hatte, schon weit vor dem Ersten Weltkrieg. His name was R. A. S. or Robert McAllister. Here's a picture of him. Hier sehen wir ein Bild von ihm. Er hieß McAllister. He was not a very good archaeologist. They didn't know much about how to dig scientifically in those days. Er war allerdings kein sehr guter Archäologe. Man wusste damals noch nicht so viel darüber, wie man wissenschaftlich ausgräbt. So he dug trenches all over the place and mixed everything all up. Also hat er überall kreuz und quer Gräben ausgehoben und alles durcheinander geworfen. But he did discover a lot of interesting artifacts. Er hat allerdings eine Menge interessanter Gegenstände gefunden. And most important, he found a lot of walls of all sorts of buildings. Und was das Wichtigste war, er hat eine Menge ähm, Grundmauern gefunden von irgendwelchen Gebäuden. But the problem was, what time period do those walls come from? Do any of them come from King Solomon's time? Das Problem und die Frage war nur, aus welcher Zeit datierten diese Mauern? War irgendwas davon mit König Salomo verbunden? The next picture actually shows McAllister excavating at Gezer. He's in front of his excavation tent. Hier sehen wir vor seinem Ausgrabungszelt McAllister bei seiner Ausgrabung in Gezer. Nowadays, when we run an archaeological excavation, most of the team are trained specialists. Heutzutage, wenn man eine archäologische Ausgrabung durchführt, hat man ein Team von Spezialisten. But when he dug Gezer, he was the only one that knew anything about archaeology, which wasn't very much, and he hired 200 <laughs> Arab workers. Aber als er in Gezer ausgegraben hat, da war er der Einzige, der irgendwas von Archäologie verstand, und das war eigentlich gar nicht sehr viel, und er hatte noch 200 arabische Arbeiter angeheuert. So really, nobody knew what was going on. <laughs> also, im Grunde gab es niemanden, der richtig Bescheid wusste dort. Poor McAllister did not understand stratigraphy. Der arme McAllister verstand damals noch nichts von Stratigraphie, also so der Schichtenkunde. Er hat einfach gegraben und alles durcheinander gemixt. However, he did do a good job of drawing plans of all the walls he was digging up. Was er allerdings gut gemacht hat, er hat genau die Mauern, die er ausgegraben hat, in Plänen aufgezeichnet. The next picture shows his map. Hier I'm sehen wir eine von seinen Karten. Yardin went back and looked at McAllister's original map and he saw something that got him very excited. Yardin um, hat sich diese alten Karten von McAllister noch mal rausgeholt und betrachtet und stieß auf etwas sehr aufregendes. 
McAllister had drawn a map of something he called a Maccabean castle. That would be uh, in the Greek period 200 years before Jesus. McAllister hat einen Plan gezeichnet von etwas, das er genannt hat, ein makkabäisches Schloss. Die Makkabäer wären etwa 200 vor Christus anzusiedeln. In reality, those walls come from all sorts of different periods, separated by centuries, but he didn't know. Tatsächlich ist es so, dass diese verschiedenen Mauern ähm, aus allen möglichen äh, Zeit, Zeiten kamen. Da lagen Jahrhunderte dazwischen, aber davon wusste er nichts. Now, if you have good eyes, this is a chance for some of you to prove if you're good archaeologists and can come with me on my dig. Look, Wenn Sie ein gutes Auge haben, das ist jetzt ein kleiner Test, ob Sie dafür geeignet wären, mich auf meinen Archäologie-Expeditionen zu begleiten. What do you see right here? Was sehen Sie hier? Links unten bis rechts. Mauer. Uh -huh. It's a wall. Genau, das ist eine Kasematenmauer. And who built casemate walls at Hatzor and Megiddo? Und wer hat diese Kasematenmauer gebaut in Hatzor und Megiddo? It was Solomon with the help of the Phoenicians. Das war Salomo mit Hilfe der Phönizier. And then in yellow, Yadin saw something else right here. Und hier in diesem gelben hat Yadin noch etwas entdeckt. He saw one half of a six-chambered gateway. Er sah eine Hälfte eines Sechs räumigen Stadttores. Here are the chambers, ein, zwei, drei. Eins, zwei, drei Räume. And then the tower right here. Und dann da unten war der Turm. And then the second tour, the tower right here. Das ist der zweite Turm gegenüber. Now it just so happens that when Yadin found this map, an American team was starting a new excavation at Gezer. Es geschah eben so, als Yadin sich mit dieser Karte beschäftigte. Da kam ein neues amerikanisches Team, um eine Ausgrabung in Gesa zu beginnen. And by chance, the leader of the new excavation was none other than my major professor, Bill Deaver, Dr. Deaver. Und zufällig war der Leiter dieser Aus, dieses Ausgrabungsteams niemand anders als Professor Deaver, mein ehemaliger Professor. And this is actually a very historic photograph that I received from Professor Deaver. Und das ist hier eine historische Aufnahme, die ich von Professor Diva bekommen habe. These are some of the most famous archaeologists in Israel in the 1960s, all standing together. Das sind einige der berühmtesten Israel israelischen Archäologen in den 1960er Jahren, die dort zusammenstehen. This is Professor Yadin himself, the famous Israeli archaeologist. In der Mitte sehen wir Professor Yadin selbst, den berühmten israelitischen. This is uh, my future major professor uh, William Deaver when he was a young man, a young archaeologist. Links Professor Deaver, mein zukünftiger Professor als junger Mann. And then this gentleman right here is the famous Professor Nelson Glick that I talked about this morning, the Jewish rabbi who was the third most famous archaeologist. Mm -hmm. Und dann ganz rechts sehen wir Nelson Glück. Ich habe ihn heute schon mal erwähnt, einer der berühmtesten Archäologen. He was sort of a modern Lawrence of Arabia actually. Er war so ein um, ja, ein moderner Laurenz von Arabien. He not only did archaeology, he was spying for the US government. Um, neben seiner archäologischen Tätigkeit hat er auch noch spioniert für die US Regierung. And this is another professor not quite as famous, Dr. Ted Campbell. Dann neben ihm ist Dr. Ted Campbell, ein anderer Professor, der nicht ganz so bekannt ist. So Yadin met with these gentlemen and he said, if you will dig in this spot on the map, you'll find the other half of a gateway from King Solomon. Also ähm, Yadin hat sich zusammengetan mit diesen Gentlemen und hat ihnen gesagt, wenn ihr hier an dieser Stelle grabt, dann werdet ihr die andere Hälfte des Stadttores von Salomo finden. You will find the other three chambers of the six chamber gate hooking into the wall. Ihr werdet die anderen drei Räume finden äh, von diesem Stadttor, die den die dem gegenüberstanden. Now if you are a young archaeologist like Professor Deaver, what would you do if a Big archaeologist like Yadin said, "Dig here, and you'll find something." Wenn ihr jetzt so ein junger Professor wie Diva gewesen wärt und ein großer Archäologe wie Yadin sagt euch, grabt hier, was hättet ihr getan? That doesn't happen very often, where you get a nice indication of where to dig. Das passiert ja nicht so oft, dass man so einen tollen Hinweis bekommt, wo man graben muss. And this is what they found. Here was the wall, uh, the section of the gate that McAllister found. Und das right. haben sie herausgefunden. Rechts sehen wir die den Teil des Stadttores, den McAllister ausgegraben hatte. And on the left is what Deaver found. Und auf der linken Seite finden wir, was Deaver ausgrub. He found the second half of the King Solomon Gateway. Er hat tatsächlich die zweite Hälfte von Solomons Stadttor gefunden. In the 1960s, this made huge news in the archaeological world. Und in den 1960er Jahren hat das für große Schlagzeilen in der Archäologie gesorgt. 
Now, in the interest of time, we'll kind of skip through some of the subsequent story, but here's a completed map. Go ahead. Yeah. And you can see the casemate wall and Solomon's gate. Um, und hier sehen wir eben einen Plan, der dann vervollständigt wurde nach den Ausgrabungen. Das sind eben, das ist dieses Stadttower mit den verschiedenen, das Stadttower mit den verschiedenen Räumen und die Kasematenmauer, die anstößt. And to the left you can see a palace that was connected to the gate that dates to the same period. Und links neben der Stadttor können Sie einen Palast sehen, der verbunden war mit dem mit der Stadtmauer. This would be a palace from the time of King Solomon. Das war dann natürlich ein Palast aus der Zeit von König Salomo. And we'll go through some pictures quickly to show some of the maps. Hier sehen wir noch einige Abbildungen Other gates like King Solomon's gates. Von, von dieser Karte. Mm -hmm. Das sind andere Tore, die ähnlich sind wie König Salomos Tore. Und dann hier ist, wo das Gate appears within the context of the whole city of Gezer. Und hier sehen wir, wo sich das Tor befand innerhalb der Gesamtstadt Gezer. Und hier ist die Wall, die eigentlich hooks into the gate, hat sie found it many years ago. Und das ist eben der Abschnitt der Stadtmauer, der an das Tor anstößt. Next picture shows what the gate looks like in a model when it's reconstructed. Hier sehen wir ein Modell, eine Rekonstruktion dieses Stadttors, wie es vielleicht mal ausgesehen hat. If you were at the Pergamon Museum yesterday, it looks kind of similar. Wenn ihr oder wenn Sie schon mal im Pergamon Museum waren, diejenigen, die es besucht haben gestern, das sieht ähnlich aus. It's the same style as Nebuchadnezzar would later build for Babylon, although Nebuchadnezzar's was much bigger. Es ist derselbe Baustil, wie Nebukadnezar ihn später für Babylon benutzt hat, obwohl seine Stadt viel größer war. Now, after this discovery was made, a lot of controversy arose over this discovery. Nach dieser Entdeckung kam es zu einer ziemlich hitzigen Diskussion. A lot of people said that this date, this gate was not properly dated. Viele Leute haben gesagt, die Datierung dieses Stadttores ist fehlerhaft. They said that the gate did not belong to King Solomon, rather it uh, was built 200 years later. Sie haben gesagt, dieses Stadttor reicht nicht in die Zeit Salomos zurück, sondern das ist 200 Jahre jünger. And that this has nothing to do with the Bible. Und das hat gar nichts zu tun mit der Bibel. Now the funny thing about that was Bill Deaver was never a person that liked to defend the Bible. Das Lustige daran ist, dass Professor Diva gar nicht jemand war, der ein großer Anhänger der Bibel war. But in this case, he said the Bible's true. Aber in diesem Fall sagte er, die, Bibel, die biblische Angabe stimmt. And some scholars wrote in a journal saying, you're only saying that because you want it to be true. Und einige Wissenschaftler haben ihm widersprochen in Journalen und haben gesagt, sie sagen das nur, weil sie sich wünschen, dass es wahr ist. You're not really a good archaeologist, you're a closet Christian. Sie sind, nicht wirklich, ja, Sie sind nicht wirklich ein guter Archäologe, Sie sind ein verkappter Christ. This made Professor Deaver very angry because he was not a closet Christian. <laughs> Und darüber wurde Professor Deaver sehr zornig, denn er war kein verkappter Christ. But he said, you know, I never did dig under the gate to prove the date. Aber er sagte, äh, wisst ihr, ich habe eigentlich nie unterhalb des Stadttores gegraben, um das, die Datierung zu bestätigen. What he needed to do was dig under the foundations and look at the pottery and see if the pottery was from the time of Solomon, the 10th century pottery. And he had never done that. Was er eigentlich hätte tun müssen, er hätte bis unterhalb der Ebene des Stadttores graben müssen und nach Tongefäßen suchen und die datieren, ob sie aus der Zeit Salomos stammen. Now why all this controversy was going on, I was studying with Professor Deaver at the University of Arizona. Während dieser ganze Streit stattfand, war ich Student unter Professor Diva an der Universität von Arizona. And he quietly said to me one day after class, he said, you know, we really ought to go back and dig, but I don't see how it's possible. Und er sagte mir mal so still nebenbei, nachdem der Unterricht vorbei war, weißt du, wir sollten wirklich mal zurückgehen und die Stadttore noch tiefer ausgraben, aber ich weiß nicht, wie wir das machen. Können. Now of course, I was very excited being a, a doctoral student to be able to dig with the great Bill Deaver. He said, I'm not digging anymore, I'm too old. But I said, I want to dig with you. Und er hat damals gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr ausgraben, ich bin dafür zu alt, aber ich als Doktorand, ich, für mich war das natürlich eine aufregende Aussicht, mit dem großen Dr. Beaver, Beaver zu graben. And so he, I said, what would it take? He says, it takes a lot of money. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, äh, was bräuchten wir dafür? Und er sagt, viel Geld. And he said, if you can raise $20,000, I'll raise $20,000 and we'll go. Und er sagte zu mir, wenn Sie, so two times 20,000. Yes, 40,000 total. Und er sagte zu mir, wenn Sie 20.000 Dollar auftreiben, dann werde ich die anderen 20.000 dazu steuern und dann fahren wir. I made a phone call to Garrett Hosel, the dean of the seminary. 
Dann machte ich einen Anruf bei Gerhard Hasel, er war Dekan des Theologischen Seminars. Er rief einen adventistischen Freund an und innerhalb einer halben Stunde hatte ich 20.000 Dollar. I called Professor Deaver and I said, I have my 20.000 Dollar, where is yours? Ich rief Professor Deaver an und sagte, meine 20.000 Dollar habe ich, wo sind ihre? He was stunned, but he made a phone call to the National Geographic in the United States. Er war sprachlos, aber er griff zum Telefon und rief, Nas rief National Geographic in den USA an. And he was able to raise $20,000. Und auch er war in der Lage, 20.000 Dollar aufzutreiben. Now we're out of time for the story, but I'll tell you the conclusion quickly because it was very exciting. Jetzt habe ich leider nicht mehr Zeit, die ganze Geschichte zu erzählen, aber zumindest den Schluss möchte ich Ihnen mitteilen. We went back to Gezer in 1990 and conducted a new excavation. 1990 gingen wir nochmal zurück nach Gesa und haben eine neue Ausgrabung durchgeführt. We had a mix of Adventist students from Andrews University and University of Arizona students all working together, a team of about 40. Wir hatten ungefähr ein 40-köpfiges Team, teilweise Studenten von der Andrews Universität, teilweise von der Universität von Arizona. We dug underneath the foundations of the Gate of Solomon. Wir haben tatsächlich gegraben bis unter die Fundamente der Tore von Salomo. And we actually found the destruction by the Pharaoh in the Bible who gave his daughter to King Solomon. It was there under the foundation. Und unter den Fundamenten haben wir tatsächlich Hinweise gefunden für die Zerstörung, von der der Bibel berichtet durch den Pharao. And right under the gates of King Solomon and under the palace we found 10th century BC pottery. Und direkt unter den Stadttoren und auch unter dem Palast Salomos fanden wir Tonscherben und Gefäße aus der Zeit Salomos. This is the pottery found uh, here. Yeah, the destruction from the Pharaoh. Some of the professors who are criticizing us came back to visit the dig after we were done. This is Professor Finkelstein. Hier rechts Professor Finkelstein. Einige der Professoren, die uns kritisiert haben, kamen dann auch vor Ort und haben sich das angeschaut. And at first Dr. Deaver said, you were right, we couldn't find anything from King Solomon. Und zuerst sagte Professor Diva, sie hatten recht, wir konnten nichts von König Salomo finden. And then he played a trick on him. He showed him suddenly the evidence and you can see Finkelstein's reaction up here. Und dann hat er sie ein bisschen bisschen an der Nase rumgeführt. Er hat sie nämlich plötzlich vor genau diese Beweise hingeführt, vor diese ähm, Fundstücke und dann könnt ihr das Gesicht von Professor Finkelstein beobachten links. He wasn't very happy with the results. <laughs> er sah irgendwie ein bisschen unglücklich aus. This has since led to a whole new discussion about the reliability of the Bible. Und das hat eben wieder eine, eine weitere Diskussion ausgelöst über die Zuverlässigkeit der Bibel. And we're continuing excavations. Even this summer, we had an Andrews University team working at this site. This summer. This summer. Mm -hmm. Wir führen weitere Ausgrabungen durch und wir hatten sogar in diesem Sommer wieder ein Team mit Ausgrabungen vor Ort. And we've actually found a huge extent of the King Solomon City going to the south. Und wir haben noch ähm, einen großen Teil, eine, eine weitere Strecke der Stadt Salomos gefunden in südliche Richtung, die wir ausgraben konnten. And so this is just sort of a little illustration of how exciting archaeology can be. Das ist also nur ein kleines Beispiel, eine Geschichte dafür, wie interessant und aufregend Archäologie sein kann. And how important it is to look at the archaeological record in the context of what the Bible is saying. Und wie wichtig es ist, dass man Archäologie betreibt und die Funde interpretiert im Zusammenhang mit dem, was die Bibel sagt. And for many of the students, this was a very edifying and exciting experience. Für viele meiner Studenten ist das eine eine sehr motivierende und ähm, interessante Erfahrung. We even baptized one of Deaver's students after the dig was over. Wir haben sogar einen von Professor Divas Studenten taufen können, nachdem die Ausgrabung vorbei war. We need to close now, so maybe after if you have some questions, we can give you some more information about the project. Wir müssen jetzt uh, leider schließen, aber vielleicht anschließen, wenn Sie noch Fragen haben, kann ich die gerne beantworten über dieses Projekt. Okay. Thank you. Vielen Dank. In einem der vorhergehenden uh, Vorträge wurde angedeutet, uh, die archäologischen Funde zu Jericho, dass die zum Teil vielleicht nicht ganz kompatibel sind mit dem biblischen Bericht und äh, Sie konnten da bis jetzt nicht drauf eingehen. Könnten Sie vielleicht äh, die Zeit nutzen, noch ein wenig davon zu berichten, wie das äh, in Übereinstimmung zu bringen ist oder vielleicht auch... Mhm. Ja. Yeah, Jericho, I have a whole presentation on Jericho alone, but it's a, been a very controversial site. Ich habe einen ganzen Vortrag über Jericho, aber das ist ein, eine Stätte, wo es ziemlich viel Streit darüber gibt. It was excavated by at least three different expeditions. Es gab mindestens drei verschiedene Expeditionen, die dort gegraben haben. An Austrian team before World War I, led by a gentleman, Professor Weniger, uh, I think it was, yeah. Ein österreichischer Professor Weniger, der vor dem Ersten Weltkrieg dort gegraben hat. 
Then in the uh, 1930s, a British archaeologist named Jar John Garstang excavated there. Dann John Garstang, ein britischer Archäologe in den 1930er Jahren. And he claimed that he found the walls that came tumbling down. Und er behauptete, die Stadtmauern gefunden zu haben, die zusammengestürzt waren. Then after World War II, he invited a, uh, another British archaeologist, Kathleen Kenyon, to re-excavate to check his results. Und er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg einen anderen britischen Archäologen namens Kenyon eingeladen, seine Ergebnisse noch einmal zu untersuchen und zu überprüfen. Garsting had found a city called City Number Four in the Mound of Jericho, and he said that's the one where the walls came tumbling down. Und uh, City Four. Who Kenyon? Uh, that was Garsting, and he asked Kenyon to check it. Garsting um, hat um, eben dort eine Stadt gefunden. Er hat sie Stadt Nummer vier genannt, und er hat behauptet, das war die Stadt, wo die Stadtmauern zusammengefallen sind. When Kenyon re-excavated the site in the 60s, she came down upon City 4 and said that Garsting had misdated it and that nobody even lived in Jericho at the time of Joshua. Um, als Kenyon, eine Archäologin, um, das neu untersucht hat, die Stadt Nummer 4, da kam sie zu dem Ergebnis, dass um, der andere früher Garsh Garsting. Garsting. Also, dass der Garsting, der vorherige Archäologe, eine falsche Datierung vorgenommen hatte und das zur Zeit von Josua. Jericho überhaupt nicht bewohnt gewesen war. And because of Kenyon's claim, that's why Andrews University went to Hesban to look for additional evidence. Und aufgrund dieser Behauptung von Kenyon ist die Andrews Universität dann nach Hesbon gegangen, um weitere Hinweise zu finden. Meanwhile in the 1980s another professor named Dr. Bryant Wood reinvestigated Kenyon's work. In den 1980ern hat dann ein anderer Professor namens Bryant Wood noch mal die Arbeiten von Kenyon untersucht. And he claims that Kenyon made a big mistake. She misidentified the pottery. Und er sagt, Kenyon hat einen großen Fehler gemacht. Sie, sie hat nämlich die Tonfunde nicht richtig eingeordnet. He said that there's a lot of pottery from the time of Joshua. That would be about 1400 BC. There's lots of pottery from that time at Jericho. Und er sagte dagegen, es gibt eine Menge Tonüberreste aus der Zeit Josuas. Das wäre etwa 1400 vor Christus. And in the tombs next to Jericho, there are some scarabs from some Egyptian pharaohs. In den Gräbern neben Jericho gibt es einige Skarabäen von ägyptischen Pharaonen. And these pharaohs are the same pharaohs that are associated by some biblical scholars with the Pharaoh of the Exodus. Und diese Pharaonen werden in Zusammenhang gebracht in dieselbe Zeitära wie, die, wie ähm, der biblische Pharao der, des Auszugs aus Ägypten. So that would also suggest that Jericho was indeed occupied at the time of the Exodus. Also auch das wäre ein Hinweis darauf, dass zur Zeit des Auszuges aus Ägypten Jericho statt, tatsächlich schon eine bewohnte Stadt war. And finally, uh, Wood claims that he saw in Kenyon's plan a wall that had fallen down and outward. He says that's the wall that Jericho, that Joshua and the Israelites saw fall down. His name was Wood. Um, Bryant Wood, yeah, he yeah. found in the plans I, I, I a collapsed wall, yeah. Und um, zuletzt war es auch so, dass Wood sagte, dass er in den Plänen von Kenyon tatsächlich eine Stadtmauer ausfindig machen konnte, die nach außen gefallen war. Und er sagt, das war die Mauer, die zur Zeit Josuas eben hinabstürzte. There's still a controversy about this to this day. Scholars are still arguing with each other. Aber äh, da gibt es eine große Diskussion unter den Archäologen bis heute über Jericho. But I think the presence of late bronze pottery and the scarabs is pretty conclusive that uh, Jericho probably was lived in and destroyed at the time the Bible says. Aber ich denke, die Funde der Tongefäße aus der späten Bronzezeit und auch die ägyptischen Skarabäen sind ziemlich klare Hinweise darauf, dass zur Zeit Josuas Jericho eine bewohnte Stadt war. I actually have a presentation that gives you pictures of all these things, but we don't have time tonight. <laughs> ich habe sogar einen Vortrag, wo ich das alles mit Bildern schön zeigen kann, aber dafür haben wir heute Abend nicht Zeit. Okay. Was halten Sie, lautet die Frage von der Behauptung, dass die Arche Noah gefunden wurde? What do you think about the claim that the Noah's Ark has been found? Uh, I've received many such claims over the uh, 32 years I've been doing archaeology. <laughs> In den 32 Jahren, wo ich als Archäologe tätig bin, sind mir solche Behauptungen oft begegnet. And we've tried to check them out as best we can through the years. Und ich habe über die Jahre mein Bestes getan, um diese Behauptungen zu überprüfen. And until recently, I have not been convinced that there's been any legitimate claims. Und bis vor kurzem hat mich uh, keine dieser dieser Ansprüche überzeugen können. Um, about a year ago, I heard about a claim made by a Chinese team that had climbed up on the traditional Mount Ararat. Vor einem Jahr etwa habe ich gehört von den Aussagen eines chinesischen Teams, die auf dem Berg Ararat gestiegen sind. 
They showed pictures of these uh, gentlemen being inside uh, wooden rooms under the ice on Mount Ararat. Und sie zeigten Bilder von diesen äh, Männern, die in, äh, unter das Eis in Hohlräume geklettert sind, wo sich Holz befand. Und das fand ich ziemlich faszinierend, aber natürlich wusste ich anhand der Bilder nicht, ob die wirklich vom Berg Ararat waren oder irgendwo in einem Hollywood-Studio entstanden sind. And then a few months after I saw that news report, uh, an Adventist security agent from the, uh, I'm trying to think of what we say in English, it's the TSA, it's our national security agency, mm -hmm. he uh, called me. Und äh, einige Monate nachdem ich das in den Nachrichten gesehen hatte, bekam ich einen Anruf von einem Sicherheitsbeamten von unserer Regierung, and einem it, Adventisten. And it was this uh, same claim that the Chinese had gone up to an actual site and they'd seen the wood and everything and they wanted me to actually go. Und er hat äh, die gleiche Aussage wiederholt, dass angeblich eben ein chinesisches Team dort auf den Berg gestiegen ist und das Holz gefunden hat. Und ich habe eben gedacht, naja, ähm, ist das wirklich so oder haben sie da irgendeine falsche Arche aufgebaut, um, eine, äh, um, um einen Hollywood-Film zu drehen? Mm -hmm. So I said, no, I didn't have time to go. Und deswegen habe ich das abgelehnt und ihm gesagt, ich habe dafür keine Zeit. Und einige Monate später rief mich derselbe Herr an und sagte, ich möchte dir etwas zeigen, kann ich zur Andrews Universität kommen. Und er hat mir ein Video gezeigt, das eigentlich auf dem Mount Ararat Und er hat mir ein Video gezeigt, das auf dem Berg Ararat aufgenommen wurde. And in this case, uh, it was done by a couple of Turkish guides. This has never been seen publicly. Das ist noch nie öffentlich gezeigt worden. Das ist von einigen türkischen Führern aufgenommen worden. And they had taken a video camera, following suggestions I had made to the young man, and they'd filmed where they were on Mount Ararat, and then they kept the camera rolling, and they went down into some ice caves that had not yet been explored. Und sie hatten das getan, was ich diesem jungen Mann vorgeschlagen hatte, nämlich, dass sie eine Videokamera genommen haben, aber ohne Schnitt ständig am Laufen sie gehalten, während sie hinuntergestiegen sind in diese Höhlen am, auf dem Berg Ararat. Und in den Caves waren große, sehr große Timber, Trees, die nicht in der Mount Ararat wachsen. Und einige von ihnen waren noch verbunden, als ob sie gebaut wurden. Andere waren nur alle zerbrochen und in einem Jumbo. Und man hat dort tatsächlich dicke Holzbalken gesehen von Bäumen, die eigentlich auf dem Berg Ararat nicht vorhanden sind, vorkommen. Ähm, einige von denen waren sogar noch direkt miteinander verbunden, als wenn sie mal ein Bauwerk gebildet hätten. Andere waren einfach durch, wild durcheinander gerollt. And these two Turkish uh, guides actually went into about four or five such caves and in each cave they uh, filmed uh, large beams, quite a number of them all broken up underneath the ice and mixed with rocks. Und diese türkischen Führer sind nicht nur in eine Höhle gestiegen, sondern mehrere Höhlen und überall haben sie diese Holzstämme gefilmt. Ähm, das waren Höhlen unter der Eisschicht und es waren auch Steine und Geröll darunter. So to me it looks like there was definitely a very large wooden structure up there and it had been caught up in a uh, landslide earlier. The timbers had come down, the wood had come down with the rocks and then it had been covered with ice. So something very large wooden is on the side of the mountain. Also so, äh, wie das für mich aussieht, hat es da tatsächlich irgendeine hölzerne Struktur gegeben, etwas Großes, die wahrscheinlich dann durch Erosion oder ähm, herabgedrückt worden mhm. ist, durch die Landschichten, ähm, durch die Erdschichten und dann später von Eis bedeckt worden ist. So, uh, has a site, as I can't say that's Noah's Ark, I don't know. Ich weiß nicht. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, dass es die Arche Noah, das weiß ich einfach nicht. Aber ich habe ihnen einige Anweisungen gegeben und Tipps, was sie, tun machen, was sie tun sollten, wenn sie noch eine weitere Expedition dorthin unternehmen. Und dann sollten sie nicht nur irgendeinen Hobbyarchäologen mitnehmen, sondern einen echten Wissenschaftler dabei haben, der da genauere Untersuchungen anstellen kann. Und es ist auch notwendig, dass sie legal mit den Altertumsbehörden und der türkischen Regierung zusammenarbeiten. So if they will do this, maybe in a few months or a year or so, uh, we'll find out what's really up on top of the mountain. Und wenn sie dem folgen, vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder so, ähm, werden wir mehr darüber wissen, was sich dort auf dem Berg befindet. 
That's the story. <lacht> okay, das heißt, wir können zusammenfassen, es wurde was gefunden, aber wozu so in, in summary, diese Entdeckung gehört, das found. muss noch geklärt werden. Exactly. Yeah. Okay. You know? Ja, es gab vorhin die Frage zur Agenoa und the äh, the es, gibt ja, yeah. es gibt ja verschiedene ähm, yeah. Auffassungen, auch die Wild in diesem Zusammenhang gebracht hat, was er da gefunden hat, sowohl was die Agenoa betrifft, was den Weg des Volkes Israel on, durch on die Wüste wire. und durch die Querung durch uh, das Rote uh, Meer betrifft und der Berg Moses the in Saudi-Arabien yeah. in dieser Zeit und auch letztendlich äh, die Frage der Bundeslade, die ja, angeblich äh, ihm gezeigt worden ist. Mhm. Wie sieht man das in äh, der archäologischen Forschung? Wie ordnet man das ein? Lädt man das komplett ab? Oder gibt es da auch Punkte, wo man Anhaltspunkte gefunden hat? Das ist die eine Frage, die ich immer nicht erwarte. Das ist die eine Frage, die ich immer ein bisschen fürchte. Oder, ja. Uh, yeah. Das ist die Frage, was Ron Wyatt sagt, dass er dass es eine dramatische dramatische Konfirmation der biblischen Geschichte ist. Also es ist exciting. Um, das äh, Interessante und Aufregende an Ron Wyatt ist, dass seine Funde, die er angeblich eben äh, gefunden hat, wunderbar passen zum biblischen Bericht und anscheinend alles bestätigen. My archaeological colleagues that work with me at Andrews University all have a high view of the Bible. They believe in the historicity of the Bible. Meine, meine archäologischen Kollegen, mit denen ich arbeite an der Universität, haben alle eine hohe Wertschätzung der Bibel und sie glauben, dass es ein historisch wahrhaftiges Wort ist. So they uh, would believe in the Exodus story. They das, believe in the Exodus. Das heißt, sie glauben an die Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Uh, they believe in the Red Sea crossing and the Mount Sinai experience. Und dass Israel tatsächlich durch das Rote Meer gewandert ist, dass sie am Berg Sinai waren. They believe that the Ark of the Covenant was a real artifact. Sie glauben, dass es die Bundeslade wirklich gegeben hat. They believe in Noah's flood and that there was a real ark that saved uh, Noah and his family and the animals. Sie glauben an die Sintflut und dass es tatsächlich eine Arche gegeben hat, die Noahs Familie und die Tiere gerettet hat. And, and so on. So my colleagues would be very excited if any of these claims were true. Und so weiter. Das heißt, meine Kollegen wären sehr begeistert, wenn irgendetwas von diesen Behauptungen tatsächlich wahr wäre. And so over the years as we heard about these claims, we would send out our own team to the same places to investigate. Und als wir eben davon gehört haben, haben wir nach einigen Jahren die Entscheidung getroffen, wir wollen ein eigenes Team an diese Stellen aussenden und diese Ansprüche untersuchen. Uh, my uh, co-director, uh, Dr. David Merling, actually went to the Mount uh, Ararat site, where Ron White claimed to find the Ark. Dr. Willing, mein Co-Direktor, ist tatsächlich an den Mount Ararat? Ja, yeah, Mount Ararat, where Ron White says he saw the Ark. Um, ist tatsächlich hingefahren an diese Stelle am Berg Ararat, wo Ron White behauptet hat, dass er die Bundeslade gefunden hat. And to make a long story short, he said there's nothing there. It's a geological formation, and we confirm this with an ah. Adventist geologist. Yeah. Entschuldigung, nicht die Bundeslade, sondern yeah. die Arche Noah natürlich. Yeah. Und um, er hat gesagt, uh, man kann das nicht bestätigen. Das sieht zwar interessant aus, aber ich habe dort nichts dergleichen gefunden. That's a different location than where I was telling you earlier about the Wood being under the ice. It's a different place. Der Ort, über den ich jetzt spreche, das ist ein anderer Ort als den, den ich vorhin anfangs erwähnt habe, wo man unter den Eisschichten Holz gefunden hat. And we've been to the Sodom and Gomorrah site. We've gone diving at the Red Sea site. You know, we've tried to check all these out. Our professional opinion is they're not true. Wir sind auch an den anderen Städten gewesen, wo angeblich Sodom und Gomorrah standen. Wir haben getaucht im Roten Meer, wo er angeblich was gefunden hat und aus professioneller Sicht müssen wir sagen, wir können seine Behauptung nicht bestätigen. We're conducting our own uh, investigations trying to find out what's really going on because we're very interested in this topic. Wir führen unsere eigenen Untersuchungen durch, weil auch wir sehr interessiert an diesem Thema sind und wissen möchten, was es wirklich passiert. We've shared Ron Wyatt's evidence with professional archaeologists, both believers and non-believers, and we can't find anyone to agree with him who's a professional. Und wir haben auch ähm, die Ansprüche und Behauptung von Ron Wyatt weitergegeben und um Meinung gebeten, sowohl von Ungläubigen als auch christlichen Archäologen. Und es gibt eigentlich keinen einzigen Experten, der mit seinen Schlüssen übereinstimmt. So that's kind of not exciting news. Uh, usually when I speak to an Adventist group, they've heard Ron Wyatt and they're very disappointed and I'm almost reluctant to say. Ja, das ist natürlich nicht so eine tolle Nachricht, Neuigkeit. Ähm, ich zögere immer ein bisschen vom adventistischen Publikum, ähm, das so zu sagen. Sie sind vielleicht dann enttäuscht. I would like it to be true. Ich wünschte auch, es wäre wahr. But I also feel it's important for our witness that when we present to the world, we give the very best scientific evidence. 
Aber ich halte es auch für wichtig, dass wenn wir als Zeugen dastehen, auch vor der Welt, dass wir auf die bestmöglichen Beweisstücke zurückgreifen, die es gibt. I don't want uh, non-Adventists or non-Christians to say, Adventists are crazy people, and if they're that crazy on science, why believe what they say about the Bible? Mm. Ich möchte nicht, dass nicht Adventisten oder nicht Christen sagen, Mensch, die Adventisten sind ja verrückte Leute, die verlassen sich auf solche Belege, dann möchte ich gar nicht erst wissen, was sie über die Bibel denken. I don't think Ron Wyatt was crazy, by the way. Ja, das heißt natürlich yeah. nicht, dass ich meine, dass Ron Wyatt verrückt war. But as a professional, I see in his video, he makes lots of mistakes in misidentifying things. He didn't have the training to know what he was looking at. So when he tells people, this is a Sphinx or this is a lamp from Babylon, It's not. We know that because we are experienced, trained in that. Aber als Profi, der eben gründlich ausgebildet worden ist in der Sache, muss ich sagen, Ron Wyatt in seinen Ausführungen macht eine Menge Fehler, dass er Dinge nicht richtig einordnet und sagt, das ist eine Sphinx oder eine Lampe aus Babylon und das stimmt einfach yeah. nicht. So, we actually could talk for an hour on each one of his discoveries, but we don't have time to go into the details. Yeah. Ich könnte natürlich yeah. eine Stunde, stundenlang noch damit zubringen, über diese einzelnen Entdeckungen auszuführen, yeah. aber dafür reicht die Zeit nicht. But we still believe the stories are true. <laughs> Und trotzdem glauben wir, dass die biblischen Geschichten wahr yeah. sind. Let me close with one quick statement. Aber ich yeah. möchte schließen mit ja, einem kurzen Statement. Uh, a friend of mine, a non-Adventist Christian, uh, once did a study on how much archaeological material has been dug up after 150 years of archaeology. Ein Freund von mir, ein Christ, kein Adventist hat mal sich überlegt oder mal untersucht, wie viel Material ist eigentlich herausgegraben worden, ausgegraben worden in den letzten 150 Jahren Archäologie. And he calculated that after 150 years of digging, teams are going out digging every summer, we have discovered only one tenth of one percent of what's buried. Und er hat berechnet, dass nach 150 Jahren Archäologie und jeden Sommer gibt es ja neue Ausgrabungsteams, wir nur 0,1 Prozent von dem, was unter der Erde liegt, ans Tageslicht gefördert haben. And I know of many archaeologists that are in great hopes of finding something like King Solomon's archive, maybe at one of these cities like Hatsor. They're actually looking for it still. Und ich weiß von vielen Archäologen, die hoffen, dass sie mal einen großen Fund machen, wie zum Beispiel die Archive von König Salomo bei Hatsor, und sie suchen tatsächlich danach. So I think the possibility for exciting discoveries to illuminate the Bible, those days still lay ahead of us. So denke ich, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch aufregende Entdeckungen machen, die in der Bibel besprochen werden, dass die hoch ist und dass wir in der Zukunft noch davon hören werden. Und vielleicht hält Gott noch die Hand darauf und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, dass ähm, etwas Fantastisches entdeckt wird, das uns hilft, die Zuverlässigkeit der Bibel zu sehen und darauf zu vertrauen. I think that's it. Thank you. God bless. Dankeschön, ich denke, das war's. Gott segne Sie.